வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஒன்ல உள்ள தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் புக் பேக்ல தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இந்த கொஸ்டின் தான் பார்க்க பெருசா இருக்கும் ஆனா ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் அலுமினியம் அண்ட் பெரிக் ஆக்சைட் கேன் ஜென்ரேட் டெம்பரேச்சர் அப் டு த்ரீ டூ செவன் த்ரீ கெல்வின் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் அவ்வளவு அதிகமான டெம்பரேச்சர்ல ரியாக்ஷன் நடக்குது அலுமினியம்க்கும் பெரிக் ஆக்சைடுக்கும் அலுமினியம் வந்து ஏஎல் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க அலுமினியம் ஏஎல் ஃபெரிக் ஆக்சைடோட ஃபார்முலா எஃபி டூ ஓ த்ரீ இதை வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா அண்ட் யூஸ்ட் இன் வெல்டிங் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வெல்டு பண்ணுவாங்க இல்ல வெல்டிங்ல வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்களாம் சோ இந்த ஈக்குவேஷன் படி நமக்கு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ கிடைக்கும் பிளஸ் டூ எஃப்இன்றது கடைசியா கிடைக்கும் இன்னொரு க்ளூலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் அலுமினியமோட அட்டாமிக் மாஸ் டுவெண்டி செவன் இங்க யூ மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து யூனிட் யூனிட் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் சோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அலுமினியம் இதுவும் தெரிஞ்சிச்சு இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டாங்க எஃபி வந்து பிப்டி சிக்ஸ் இது இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுக்கல இது சம்ல நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் ஆகணும் அயன் பிப்டி சிக்ஸ் சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான எலமெண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தப்பே கிடையாது இப்ப அலுமினியம் டுவெண்டி ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் இது நிறைய சம்பளம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சிஜன் சோ அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் அயன் வந்து பிப்டி சிக்ஸ் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் இன் திஸ் ப்ராசஸ் அதாவது இந்த வெல்டிங் ப்ராசஸ்ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் அலோட் டு ரியாக்ட் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைட் சோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல அலுமினியமோட அளவு வந்து த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் இருக்குதான் அதை வந்து அலோவ் பண்றாங்க ரியாக்ட் பண்ண அலோவ் பண்றாங்க எது கூடனா இந்த எஃபி டூ ஓ த்ரீ கூட எஃபி டூ ஓ த்ரீ தான் ஃபெரிக் ஆக்சைட் அதனுடைய அளவு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த அளவுல இருக்கும்போது அப்படின்னு கொடுத்து நமக்கு ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேல்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஃபார்ம்டு இந்த சைட்ல ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இருக்குல்ல இதனுடைய அளவு வந்து இந்த த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் இந்த அளவு யூஸ் பண்ணா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ உடைய அளவு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் இப்ப முத பாக்கலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருந்த ஈக்குவேஷன் சோ டூ ஏஎல் எஃப் டூ ஓ த்ரீ ஆனா நம்மளுக்கு சம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஎல் உடைய அளவு வந்து த்ரீ டுவெண்டி ஃபோர் கிராம்னு கொடுத்திருப்பாங்க எஃபி டூ ஓ த்ரீ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் கொடுத்திருப்பாங்க அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம டோட்டலா எவ்வளவு மாசுன்றத கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஏஎலுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தாங்களா அப்ப டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ பிப்டி ஃபோர் கிராம் அதை தான் இங்க எழுதிருக்கிறோம் அதே போல எஃபி டூ ஓ த்ரீல டூ இன்டூ இப்ப இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ ஒன் இன்டூ டூ டூ இன்டூ எஃபிக்கு வந்து பிப்டி சிக்ஸ் அதை எழுதியாச்சு பிளஸ் இப்ப ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்ப சிக்ஸ்டீன் எழுதியாச்சு த்ரீ இன்டூ ஒன் சோ த்ரீ தான் சோ த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பேசிக் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரும் அந்த எலமெண்ட் கீழே இருக்கிற நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த எலமெண்ட் உடைய அட்டாமிக் மாச கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சோ இது மொத்தமா நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் அதுக்கு அடுத்தது ஏஎலுக்கு டுவெண்டி செவன் டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி செவன் சோ இங்க ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இன்டூ டூ 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 இன்டூ டுவெண்டி செவன் பிளஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ அப்ப த்ரீ இன்டூ ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ரொம்ப சிம்பிள் எப்போதுமே முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் அந்த எலமெண்ட் கீழே இருக்கிற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன் இன்டூ டூ டூ அலுமினியம் வந்து டுவெண்டி செவன் இதே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இதுதான் பேசிக் இது வந்து எல்லா சம்லையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் சொல்றேன் சோ இத இத டோட்டலா நம்ம பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வரும் அதுதான் இங்க இது கீழே எழுதியிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது அயனுக்கு பிப்டி சிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டூ இன்டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஏன்னா இங்க டூ இருக்கு இங்க ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் எஃப்இன்றது ஃபுல்லாவே அயனுடைய சிம்பிள் ஏஎல்ன்றது அலுமினியமோட சிம்பிள் சோ டூ இன்டூ ஒன் டூ எஃப்இக்கு பிப்டி சிக்ஸ் டூ இன்டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிராம் இப்போ இ
வந்து எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் இருக்கும்போது வில் கிவ் அது எவ்வளவு கொடுக்கும்னா நமக்கு இங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இருக்கா ஏழு டூ த்ரீ டிவைடட் பை இங்க பிப்டி ஃபோர்னு இருக்கா அலுமினியம் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி போட்டோம்னு நான் சொல்றேன் இது வந்து மேக்ஸில் பேசிக் இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்லுவாங்கல்ல இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பிப்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் அது வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் ஏழு டூ த்ரீ கொடுக்குது பிப்டி ஃபோர் கிராம் அலுமினியம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் ஏழு டூ த்ரீ கொடுக்குது இதுவே இந்த அலுமினியமோட அளவு தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் நம்ம கொஸ்டின்ல மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் அலுமினியம் இருந்தா ஏழு டூ த்ரீ எவ்வளவு கிடைக்கும் கொஸ்டின் மார்க் இப்ப இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் பேசிக் தான் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முத வந்து இந்த இடத்துல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்ப இங்க இந்த இடத்துல முத எதா எழுதணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அதை எழுதிக்கணும் அதை இங்க எழுதிருக்கேன் பாருங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ முத எழுதிட்டு டிவைடட் பை இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துங்க செகண்ட் ஸ்டெப் எடுத்துங்க செகண்ட் ஸ்டெப்ல கடைசியில நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்ல கடைசியில ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல உள்ள இந்த நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ எழுதிக்கணும் டிவைடட் பை பிப்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கணும் இன் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்ல உள்ளத நியூமரேட்டர்ல எழுதிக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனுக்கு இப்படி தான் எழுதணும் இது ஒரு மெத்தடு இது இல்லாமல் நிறைய மெத்தட் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக டிவைட் பண்ணுற மெத்தட்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த சமூக உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு ஈஸியாக புரியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பிப்டி ஃபோர் கிராம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிராம் கொடுக்குது அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவை விட அதிகமாக தானே கொடுக்கும் ஏன்னா பிப்டி ஃபோர்ன்றது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரை விட குறைவு அப்போ பிப்டி ஃபோருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வரும்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது பிப்டி ஃபோரை விட அதிகம் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவை விட அதிகமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் ஆன்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் கிராம்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிருக்கோமோ அதுதான் இந்த ஸ்டெப்ல இங்கே எழுதிருக்கோம் இதை வந்து ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் கிராம்னு வரும் ஆஃப் ஏழு டூ ஓ த்ரீ இது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஏழு டூ ஓ த்ரீ உடைய அளவு தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதை இங்கே கடைசியாக எழுதிடணும் இந்த சம்முக்கு இந்த டிவிஷன் யாருக்காவது தெரியல இல்லை அது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த சம்மு முடியும் போது கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் அதை பாருங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினுடைய செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்ல ஹவு மச் ஆஃப் த எக்ஸஸ் ரீ ஏஜென்ட் இஸ் லெப்ட் அட் த என் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ ரீ ஏஜென்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சாலே போதும் இப்போ இதுதான் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இதுதான் ரீ ஏஜென்ட் ரீ ஏஜென்ட்னா என்னன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் நடத்தும் ரொம்ப சிம்பிளா அது இன்னொன்னு டெஃபினேஷன்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் தான் எஃபி டூ ஓ த்ரீ அதை வந்து ரீ ஏஜென்ட் சொல்றாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதிகமா அதாவது அளவுக்கு மீறி அதிகமா இருக்குது அதனுடைய அளவு கேட்கிறாங்க நமக்கு இந்த சம்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் ஆஃப் பெரிகாக்சைட் கொடுத்திருக்காங்க பெரிகாக்சைடு எஃபி டூ ஓ த்ரீ அதுதான் ரீஏஜென்ட் சொல்றோம் அது கொடுத்திருக்கிற அளவு இவ்வளவு ஆனா நம்மளுக்கு தேவைப்படுற அளவு இதை விட குறைவா இருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராமுக்கு பதில நான் ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கிறேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ன்றது நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு தேவையானது வந்து சிக்ஸ்டி கிராம் தான் வச்சுப்போம் தேவையானது அப்போ ரிமைனிங் வந்து எவ்வளவு ஃபார்ட்டி கிராம் இந்த ஃபார்ட்டி கிராம்ன்றது தான் கூடுதலாக இருக்கு எக்ஸஸா இருக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொஸ்டின்ல த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெரிக் ஆக்சைடோட அளவு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளவு அளவு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனா இதுல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூல எவ்வளவு வந்து கூட இருக்குன்றத நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இதை ஈக்குவேஷன் வச்சு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க முதல் இந்த ஈக்குவேஷனை பார்ப்போம் அலுமினியம் இருக்கு எஃபி டூ ஓ த்ரீ இருக்கு இந்த அந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்ம இந்த வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா பிப்டி ஃபோர் கிராம்னு வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிராம்னு வருதா ஆனா கொஸ்டின் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்
யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு எஃபி டூ ஓ த்ரீயோட அளவு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டின்றது தேவைப்படும் இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல நம்ம எழுதியிருந்தோம் கேல்குலேட் எல்லாம் பண்ணிருந்தோம் ஃபார் வெல்டிங் ரியாக்ஷன் வெல்டிங் ரியாக்ஷனுக்கு பிப்டி போர் கிராம் அலுமினியம் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் எஃபி டூ ஓ த்ரீ தேவைப்படுது ஆனா கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு பிப்டி போர் கிராம்னு கொடுக்கல த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் கிராம்னு மாத்திட்டாங்க அப்ப த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் அதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் எஃபி டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கா அதை எடுத்து இங்க எழுதிக்கணும் டிவைடட் பை இந்த பிப்டி போர் எடுத்து எழுதிக்கணும் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து பெரிய லைனா எழுதி அதாவது ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி எழுதி அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு இந்த சைட்ல எழுதியிருக்கேன் பாருங்க பிப்டி போருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி தேவைப்படுது இது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எங்க வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயும் பார்த்தோம் இப்பயும் பார்க்கறோம் அடுத்த சம்பளம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டிலயும் இது வரும் ஸோ பிப்டி போருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ டுவெண்டி போர் கிராமுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்து முதல் எழுதிக்கணும் டிவைடட் பை இந்த பிப்டி போர் எடுத்து எழுதிக்கணும் இன்டு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எழுதிக்கணும் அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா கடைசியா நைன் சிக்ஸ்டி கிராம் ஆஃப் எஃபி டூ ஓ த்ரீ வரும் இதை நான் கேன்சல் பண்றது எப்படி ஈஸியா எப்படி டிவைட் பண்றது மல்டிப்ளை பண்றதுன்றதுலாம் இந்த ஆன்சருடைய கடைசி பார்ட் அதுல இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பரவாயில்ல ஸோ இப்ப ஆன்சரை பார்க்கலாம் நைன் சிக்ஸ்டி கிராம்ன்றது தான் நமக்கு எஃபி டூ ஓ த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியமுக்கு தேவைப்படுது இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியமுக்கு நைன் சிக்ஸ்டி தேவைப்படுது ஆனா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல எஃபி டூ ஓ த்ரீ எவ்வளவு கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் கிலோகிராம்ல கொடுத்துருந்தாங்க இது கிராம்ல கொடுத்துருக்காங்க கிலோகிராம் கிராம நம்ம மாத்திக்கலாம் சோ அதை மாத்திட்டு கிராம மாத்திட்டு அதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் அதைதான் இங்க ஸ்டெப்பா எழுதியிருக்கோம் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ரீ ஏஜென்ட் எக்ஸஸ்னா கூடுதலா இருக்கிற ரீ ஏஜென்ட் எஃபி டூ ஓ த்ரீ எவ்வளவுனா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சம்ல கொடுத்தது எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூனு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம் மைனஸ் நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் அந்த ஈக்குவேஷன் படி எவ்வளவு தேவைப்படும்னா நைன் சிக்ஸ்டி தான் தேவைப்படும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியமுக்கு நைன் சிக்ஸ்டி கிராம் ஆஃப் எஃபி டூ ஓ த்ரீ தான் நமக்கு தேவைப்படும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நைன் சிக்ஸ்டி என்றது நமக்கு தேவையானது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூன்றது நமக்கு கொடுத்தது அப்ப இதை மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இது வந்து கிலோகிராம்ல இருக்கு கிலோகிராம்ல இருக்குன்னா நம்ம கிராம்ல மாத்தணும் இன்டு தௌசண்ட் சோ தௌசண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ணும் மல்டிப்ளைல இருக்கிறதுனால எத்தனை பாயிண்ட் மூவ் பண்ணா ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் மூவ் பண்ணிட்டா ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் அப்போ இந்த இடத்துல கேப் இருக்கு அவங்க ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கணும் அப்ப ஒன் ஒன் டூ ஜீரோன்றது வரும் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ மைனஸ் நைன் சிக்ஸ்டி இதை மைனஸ் பண்ணா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் வரும் சோ இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் கிவன் எஃபி டூ ஓ த்ரீனா கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ரிக்வயர்டுனா அந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்னா நைன் சிக்ஸ்டி சோ இதை மைனஸ் பண்ணா ஆன்சர் நான் சிலதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா அதுதான் அந்த சம்ல வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடியது இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதா இருக்கும் அதனாலதான் திரும்ப சொல்றேன் புரியாதவங்களுக்காக ரெண்டாவது டைம் சொல்றேன் புரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே சோ இதை வந்து மைனஸ் பண்றது உங்களுக்கு பண்ண தெரியும் சோ இருந்தாலும் நான் இன்னொரு மெத்தடும் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி தான் இங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கா அதை வந்து தௌசண்ட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஏன் இது மாதிரி பிரிக்கிறேன்னா தௌசண்ட்றது நம்ம ஈஸியா சப்ட்ராக் எல்லாம் பண்ண முடியும் அதனால தௌசண்ட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு பிரிச்சுட்டு முத இந்த தௌசண்ட்ல இருந்து இந்த நைன் சிக்ஸ்டியை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் மைனஸ் பண்றேன் இதை ஈஸியா நம்மளால பண்ண முடியல நைன் சிக்ஸ்டினா நைன் செவன்டி நைன் எயிட்டி நைன் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டினா இதை மைனஸ் பண்ணா கிடைக்கும் இதை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மைண்ட்லேயே பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி தான் ரிமைனிங் ஏற்கனவே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி கூட இருக்கு அப்ப ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இப்படியும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த டிவிஷன் கஷ்டமா இருக்கோ அவங்களுக்காக மட்டும் சொல்றேன் தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க ஸோ தெரியாதவங்க அதை கத்துங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டிவைட் பை பிப்டி ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண
ஒன்னா ஒன்னோ <laughs> இது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>